A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa razem z Jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła Matka Jezusa do Niego, wina nie mają. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja, rzekła Matka Jego do sług. Co wam powie, czyńcie. A było tam sześć stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po dwa lub trzy wiadra. Rzecze im Jezus, napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A ty dobre wino zachowałeś aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w kanie galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli w Niego uczniowie Jego. Potem udał się do Kafarnaum wraz z matką swoją i braćmi i uczniami swoimi i tam pozostali kilka dni. A gdy się zbliżała Pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy i zastał w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie i siedzących w eksklarzy. I skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami. Wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał. A do sprzedawców gołębi powiedział, zabierzcie to stąd, z domu ojca mojego nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano Gorliwość o dom Twój pożera mnie. Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do Niego, jaki znak pokażesz nam na dowód, że Ci to wolno czynić. Jezus odpowiadając powiedział im, zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Na to powiedzieli Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a ty w trzy dni chcesz ją odbudować. Ale on mówił o świątyni ciała swojego, gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Jest to bardzo ciekawy rozdział, dlatego że jest to Ewangelii Jana. Zaraz po tym wzniosłym wprowadzeniu na początku było słowo i przedstawienie osoby Pana Jezusa Chrystusa jako wiecznego słowa i wprowadzeniu pierwszych aktorów na plan Ewangelii od razu jest przejście do zaskakującego zdarzenia, do czegoś, co nas otacza na co dzień ślub, wesele. Ludzie spotkali się, aby korzystać z Bożych darów i w radości serca, tą ziemską radością się cieszyć, 
I można by powiedzieć, że religia zawsze na takie coś patrzyła negatywnie. No jak to? Masz być smutny, masz mieć serce w domu żałoby, masz się umartwiać, włożyć w osienicę, posypać popiół na głowę i tego religijny człowiek oczekiwałby w drugim rozdziale Ewangelii przedstawiającej najważniejsze wydarzenie Wszechświata. Ale nie. Tu Duch Święty pokazuje radość. Ziemską radość. Ziemska radość jest tutaj w takim stanie, w jakim ludzie w naturalny sposób nie znamy ich stanu, w jaki sposób się tu cieszą Bożymi darami. Być może nawet o Bogu za bardzo nie myśleli. Być może tak się bawili, że o Nim zapomnieli. Ale Pan Jezus na tym weselu jest. I jest na tym weselu z nieznanych nam powodów, bo nic tutaj Ewangelia Jana o tym nie mówi. Możemy się co najwyżej domyślać, że może były jakieś związki albo sąsiedzkie, albo związane z jakimiś wcześniejszymi zobowiązaniami rodzinnymi, bo widzimy, że tam jest matka, a być może były to związki któregoś z uczniów, który po prostu miał na tyle zamożnego przyjaciela, że powiedział przyjść na wesele, no ale ja jestem teraz z dwunastoma i z Jezusem, no to przyjdźcie wszyscy razem, ale on nie ma gdzie matki zostawić, to weźcie też matkę. Nie znamy tutaj zupełnie okoliczności, jak to się stało, ale Pan Jezus na tym weselu jest. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. I widzimy, że tak jak pierwszy list do Koryntian mówi, jeśli cię chce ktoś zaprosić, a chcesz tam pójść, to pójdź. To jest rzecz tutaj również widoczna w zachowaniu Pana Jezusa. Jezus został zaproszony i przyszedł. Przyszedł, nie został zaproszony jako osoba, która zna drogę do życia wiecznego i sam jest życiem wiecznym. On został zaproszony na wesela i znalazł się na nim. I widać, że bawiono się intensywniej niż przewidywał to gospodarz. Bo przecież gospodarz wie, ilu ludzi zaprosił, wie, ile średnio ludzie zjedzą, ile średnio wypiją i nagle zabrakło wina. Czyli Stało się tak, że bawili się lepiej niż zazwyczaj niż średnia krajowa. I spożyli tego wina więcej niż zazwyczaj się spożywa w takich przypadkach. A przecież jak wiemy, to dzisiaj, gdy młoda para bierze ślub i chce to zrobić w jakimś lokalu, to spotyka się z różnymi osobami, a to barman coś doradzi, a to doradzi jakiś specjalista od innych rzeczy, które są związane z tą organizacją i mimo tego całego zaplecza wiedzy zabrakło wina. Czyli to wino było zaplanowane na takim poziomie, że go zabrakło. A nie należy się dopatrywać, że zabrakło go, bo od razu gospodarz żałował tego wina. I co się dalej dzieje? Widzimy, że Matka Jezusa, Maria, mówi do Niego, że nie mają wina. Nie bywała rzecz. Czy spotkalibyśmy coś takiego, że na jakiejś imprezie do któregoś z gości dociera wieść, że nie ma wina? To jest ostateczność. To znaczy, że najpierw obdzwoniono różnych dostawców, Odpowiedź brzmiała, wina nie ma. Obdzwoniono innych, którzy wiadomo było, że szykowali się na podobną rodzinną uroczystość, ale być może mieli ją trzy dni później, żeby od nich pożyczyć i w ciągu trzech dni oddać. Ale też nie ma tego. Oczywiście wtedy nie używano telefonu, tylko posłano jakiegoś umyślnego lub w inny sposób się 
tego dowiedziano. No i nie zadziałało i trzeba było aż powiedzieć jednemu z gości. Więc jest to zupełnie dziwna sytuacja, pełne zaskoczenie. Ale my też tak robimy. Szukamy najpierw ludzkich sposobów, żeby rozwiązać swój problem. Spytamy kolegę, zadzwonimy do jakiegoś przewładnego człowieka, który ma wiele kontaktów. Być może wyciągniemy oszczędności z konta, żeby za coś zapłacić więcej niż planowaliśmy. A zanim przyjdziemy do Pana Jezusa, to muszą się te wszystkie nasze ludzkie środki wyczerpać. I tak samo się stać mogło tutaj. Dlaczego do Pana Jezusa to dotarło? Bo wszystkie wcześniejsze metody zawiodły. Jezus, Chrystus był tam zaproszony jako gość, nie jako współorganizator. Ale to też jest nauczka dla nas. Czy Ty masz w swoim życiu Pana Jezusa jako współorganizatora Twojego życia, jako kapitana Twojego życia, czy jako przypadkowego, dodatkowego gościa, którego nawet w zasadzie na co dzień nie zauważasz? Jest, bo moralność nie pozwala Ci go całkowicie wypędzić ze swojego życia, ale nie chcesz go mieć jako Pana na swoim tronie, w Twoim życiu jako pierwszego. To każdy z nas musi to oceniać, każdego dnia, bo jest wiele ludzkich działań, które powodują, że najpierw z tronu mówimy usiąść trochę niżej, potem usiąść koło drzwi, a potem Jezus puka bo jest za drzwiami. I to jest bardzo poważna sprawa. Tym bardziej poważna, bo przecież to Pan Jezus ma rozwiązanie. To do Niego, gdy przyszli z informacją, że wina nie mają, od razu Jezus znalazł rozwiązanie. On zawsze jest rozwiązaniem. Pan Jezus jest odpowiedzią. Jezus jest odpowiedzią na wszystkie pytania, które Twoje serce jest w stanie sobie zadać. Jest nawet taka piosenka. Jezus jest odpowiedzią. I to jest po prostu fakt, gdy brak nam jasności co do czegoś, to Jezus jest odpowiedzią. Ale gdy znamy odpowiedź, to Jezus jest odpowiedzią lepszą niż ta nasza ludzka odpowiedź albo to właśnie Jezus jest odpowiedzią, jeśli to jest ta właściwa odpowiedź, którą wybraliśmy. I widzimy pytanie, czego chcesz ode mnie niewiasto? Niektórzy dopatrują się w tym pytaniu szorstkości Pana Jezusa do swojej matki. Wiemy, że On w doskonały sposób był Zawsze posłuszny, jako dziecko, jako dojrzały mężczyzna w okolicach 30 lat, także miał szacunek do swojej rodzicielki. Więc tutaj nie należy się za daleko zagalopowywać w takiej interpretacji. Po prostu jest to standardowy hebrajski sposób zwracania się dorosłego syna do dorosłej matki w publicznym miejscu. Oni byli tu obserwowani. I niektóre sformułowania, które używamy w domu, czasami pieszczotliwe, czasami miłe, nie pasują w publicznym miejscu. I to też trzeba mieć na względzie, że również my w naszym codziennym życiu Różnie się zachowujemy, gdy jesteśmy w gronie rodzinnym, różnie się zachowujemy, gdy jesteśmy u siebie w domu, różnie się zachowujemy, gdy jesteśmy w tym gronie rodzinnym obserwowani przez innych, a różnie się zachowujemy, gdy jest to wręcz rozmowa przez odległość, na przykład przez telefon. Więc tutaj 
Także okoliczność była publiczna i ta odpowiedź jest w pełni stabilna, w pełni kulturalna, bez jakiegokolwiek naruszenia szacunku do rodzica. Czego chcesz ode mnie, niewiastu? I następnie jeszcze nie nadeszła godzina moja. Ta informacja wskazuje na to, że Pan Jezus przyszedł na jakąś konkretną godzinę. I ta informacja jeszcze nie nadeszła, godzina moja, to po pierwsze chodzi o objawienie Pana Jezusa jako króla Izraela, który rozwiązuje problemy tego narodu i rozwiązuje wszystkie problemy tego świata. Oczekiwano Pana Jezusa jako Mesjasza i wiemy, że przyjdzie czas, kiedy On stanie nogami na Górze Oliwnej i zaprowadzi tysiącletnie Królestwo Pokoju, którym Izrael będzie miał przywróconą świątynię, będzie przywrócona służba świątynna, będą wszystkie narody posłuszne pielgrzymować do Jerozolimy, aby oddać hołd jedynemu prawdziwemu Bogu. I to się stanie, to będzie ta godzina, o której tutaj w pierwszej myśli możemy pomyśleć. Również można zastanowić się, czy nie chodzi o tą godzinę, która odnosi się do objawienia Pana Jezusa tuż przed ukrzyżowaniem. Generalnie Pan Jezus tutaj tego dokładniej nie wyjaśnia. Rzekła Matka Jego do sług, co wam powie, czyńcie. Co wam powie, Czyńcie. Maria wiedziała doskonale, że odpowiedzią jest Pan Jezus. Jezus jest odpowiedzią. On wie najlepiej. Ona już doskonale poznała swojego Syna. Wiedziała w różnych sytuacjach, że jeśli coś się powie Synowi i potem Pan Jezus to powie, co trzeba zrobić, to zawsze to jest najwłaściwsza droga. Już Znała go od 30 lat i więcej. Więc tutaj jest to pełne zaufanie Marii do Pana Jezusa. Już sam fakt, że się do Niego zwróciła, też jest tym dowodem. I każdy z nas powinien tu brać przykład z tej bogobojnej niewiasty. Jeśli jest jakakolwiek rzecz, czy radosna, czy smutna, Jezus jest odpowiedzią. A było tam sześć stągwi kamiennych ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po dwa lub trzy wiadra. Widzimy tutaj element związany z żydowską religią. Te żydowskie Obrzędy, które kazały ustawić te kamienne stągwie, pojemniki po prostu na wodę. Nie były to wod, pojemniki na deszczówkę, tak jak u nas czasami stoją pod różnymi budynkami. Były to stągwie o charakterze religijnym, związane z zakonem, z pobożnością żydowską. Jest tu powiedziane żydowski zwyczaj oczyszczenia. Skoro Duch Święty dodaje żydowski, to znaczy, że już ten element ludzki został dodany do Bożego zalecenia na tyle, że to już nie jest zwyczaj oczyszczenia, tylko żydowski zwyczaj oczyszczenia. Może ktoś powiedzieć, że niepotrzebnie takie rozróżnienie jest wprowadzone, ale dodany przymiotnik często ma charakter przymiotnika niwelującego. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mamy jakiś rzeczownik, to on ma zupełnie inne znaczenie niż jeżeli oprócz tego rzeczownika dodamy przymiotnik niwelujący, czyli zmieniający jego charakter. I tutaj tak właśnie niestety jest. Czyli zwyczaj oczyszczenia opisany w zakonie był jak najbardziej właściwy. Ale 
dodana tradycja do tego zwyczaju oczyszczenia zmieniła go w żydowski zwyczaj oczyszczenia. Może taki radykalny przykład dotyczący tej różnicy między jednym a drugim. Może on nie będzie taki najpiękniejszy, ale jest jaskrawy. Mamy wyraz krzesło i wiemy, co to jest krzesło. Ale jeśli dodamy przymiotnik elektryczne, całkowicie zmienia się charakter. Krzesło elektryczne różni się od krzesła. Żydowski zwyczaj oczyszczenia równie daleki jest od zwyczaju oczyszczenia na wychodzącego z Pisma Świętego. I dlatego to słowo żydowskie jest tu bardzo, bardzo ważne, żeby jego nie przeoczyć. I co się dzieje? Pan Jezus całkowicie się od tego zwyczaju odżegnuje, co widzimy w siódmym, rozdziale, w siódmym wersecie. Pan Jezus używa tych stągwi o charakterze sakralnym do tego, żeby napełnić je wodą. Oni napełniają te stągwie przeznaczone do żydowskiego zwyczaju oczyszczenia po to, żeby zrobić w tym miejsce na wodę, która następnie nie przez kogoś innego, ale przez samego Pana Nieba i Ziemi, czyli tego, kto ustanowił oczyszczenie według zakonu, tenże sam Pan z nieba zamienia tą wodę w wino. To jest ewidentne odcięcie się od tego, co żydostwo zrobiło z prawami Starego Testamentu. To jest zupełne w takim codziennym zachowaniu pokazanie, że Bóg Izraela, który w prorokach napisał mam dość waszych pieśni, wasze kadzenie mi obrzydło, wasze te wszystkie święta, nie mogę ścierpieć świąt i tak dalej. To właśnie jest dokładnie to samo, co Pan Jezus tutaj uczynił, że to w ogóle nie ma żadnej wartości z punktu widzenia przypodobania się Bogu te obyczaje żydowskie. One tak daleko odeszły. I strzeżmy się, żebyśmy my nie byli podobnie osądzeni przez Boga. Żeby nie było tak, że zgromadzenie do imienia Pana Bóg będzie kazał określić grabowskie zgromadzenie do imienia Pana. Czyli, że dodamy do Bożego zalecenia tak dużo ludzkich rzeczy, że Bóg powie, to już nie jest zgromadzenie do imienia Pana, tylko to jest grabowskie zgromadzenie do imienia Pana. Czy każdy z nas sprawdza swoje serce, czy nie dokłada do tego, żeby to stało się grabowskim zgromadzeniem do imienia Pana swojego kamyczka? Niech Bóg nas szerze przed dokładaniem ludzkich tradycji do Słowa Bożego. To jest bardzo daleko idące w konsekwencjach, gdy swoje ludzkie myśli zrównujemy z Pismem Świętym albo stawiamy wyżej niż Pismo Święte. Potem Pan Jezus powiedział zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela, a oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział, skąd jest. Lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. Ty zaś dobre wino zachowałeś aż do tej chwili. Z jednej strony widzimy tutaj tło. Ludzie oszukują, ludzie kłamią, bo czymże jest to, że ktoś na początku daje dobre wino ludziom, a potem jak już staną się nietrzeźwi, to karmi ich gorszym produktem. To jest nieuczciwość, to jest zwykłe oszustwo. 
Także tutaj widać dowód na to, bo niektórzy próbują być tutaj takimi, że mówią, że w Biblii nie ma używania alkoholowego wina. No więc dziesiąty werset pokazuje jednoznacznie, że to wino powodowało podpicie. I Pan Jezus zamienił wodę w wino, które powodowało podpicie. To było to samo wino, także alkoholowe, także powodujące upicie, jeśli się go pożyje za dużo. Więc jednoznacznie to te wszystkie głosy ucina i także mamy pokazane, że przy Wieczerzy Pańskiej także używamy alkoholowego wina, między innymi dlatego, że nasza wiara jest wiarą na wzór wiary Abrahama. Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu, a na spotkanie Abrahama Wyszedł Melchizedek. Z czym wyszedł? Z chlebem i alkoholowym winem. Doszukiwanie się jakichkolwiek rzeczy, które później zostały wprowadzone na gruncie żydowskim i uzupełnione ludzką tradycją, nie ma tutaj zastosowania. My nie mamy żadnego związku ze Starym Przymierzem, nie mamy żadnego związku z Nowym Przymierzem. Kościół jest poza przymierzami, jest niebiańskim ludem Bożym i jako chrześcijanie nie mamy żadnego związku z ziemią. Mamy jedynie związek z Panem z nieba. I to jest ta różnica. Natomiast jeśli byśmy mieli związki z ziemią, to wtedy byśmy mieli obowiązek przestrzegać starego przymierza, i także oczekiwalibyśmy dla siebie nowego przymierza. Nie, to są rzeczy całkowicie niezwiązane z Kościołem. I tutaj jedenasty werset jednoznacznie nazywa to cudem. Cud, czyli woda zamieniła się w wino. Woda, jeden płyn, została pod wpływem działania Pana Jezusa zamieniona w wino, które zwyczajowo wymaga dodania różnych składników i odczekania pewnego czasu, żeby to wino powstało. Jest to właśnie definicja cudu, bo o ile cud mamy, to to jest zawsze kwestia tego, że to jest rzecz niemożliwa z punktu widzenia materialistycznego do zrealizowania. Czyli z punktu widzenia, gdy wykluczymy Boga, to cud nie ma prawa się wydarzyć. Przecież wiemy, że woda zostawiona w stągwi na godzinę, na 5 minut nigdy nie zamieni się w wino. Nawet jeśli ją zostawimy na 3 miesiące, nie zamieni się w wino. Co najwyżej trochę jej odparuje. I tak by było, gdybyśmy chcieli to zrobić na zasadzie materialistycznego podejścia. Natomiast Pan Jezus Chrystus, jedyny prawdziwy Bóg, objawiony w ciele, ma władzę nad stworzeniem i może z dowolnej substancji zrobić tej substancji więcej, jak widzieliśmy w rozmnożeniu chleba. Przecież to jest całkowite zaprzeczenie wszelkim fizycznym zasadom tego świata. To jest cud. Tak samo tutaj. Całkowite zaprzeczenie zasadom fizycznym, które znamy na co dzień, że woda zamienia się w inną substancję, czyli z punktu widzenia nauk przyrodniczych, chemii, biologii i fizyki rzecz nie do zrealizowania ludzkimi środkami, ani żadnymi innymi poza Bożymi środkami. Nikt takiej władzy nie ma, jak tylko Bóg, żeby z wody zrobić wino. I takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej, 
i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. To jest bardzo ważna kwestia, że także w Twoim życiu Pan Jezus może dokonać cudów. Czyli różnego rodzaju naturalne oddziaływania, tłumaczenia, zrozumienia nie zadziałają. Ale Bóg ma moc, żeby w duszy, w której nie ma nic takiego, co mogłoby wywołać pewne działanie, że nagle Bóg dokonuje zmiany, dokonuje cudu. I dokonuje tego cudu wbrew wszystkim okolicznościom, które mogłyby to uzasadniać ludzkim okolicznościom. Dlatego ważne jest, abyśmy pamiętali o modlitwie, bo to jest Boże prawo i Boża tylko możliwość w odpowiedzi na modlitwę wierzącego, czy to rodzica, czy to dziecka. Jeśli modlisz się o swoje dziecko albo modlisz się o swojego rodzica, który, czy też brata, który jest niewierzący, niewierząca albo nie chce iść wierności za Panem, nie chce w jakiś sposób podporządkować się Słowu Bożemu, to Pan Jezus ma moc w takiej osobie wewnątrz, w niej wywołać odpowiednie działanie. O nim jest powiedziane, że w środku nocy wywołuje pieśni pochwalne. To tego człowiek nie jest w stanie zrobić. To jest tylko dopuszczone działanie Ducha Świętego. Sam Pan z nieba, Bóg, jest w stanie wywołać taką zmianę. Wbrew temu, co mówi psychologia, psychiatria, czy też medycyna, czy też różnego rodzaju informacje, które taka osoba miała dostarczone lub niedostarczone. Ile lat była zanurzona w jakimś zabobonie, bo przecież może tak być, że modlimy się o kogoś, kto przez kilkadziesiąt lat był zanurzony w jakichś religijnych, bałwochwalczych systemach i jest świetnie w tym wyszkolony. Najmądrzejszy z wszystkiego. Paweł był co prawda apostoł młody, ale też był, poznał całą żydowską ideologię i był jednym z bardziej zaangażowanych faryzeuszy, wykształconych u stóp samego Gamaliela. A mimo to, mimo że po ludzku to była rzecz niemożliwa, Pan Jezus dokonał w nim zmiany. Więc to Pan Jezus ma moc, aby dokonać zmiany i o taką zmianę zawsze możemy Go prosić, gdy widzimy, że jest konieczna taka zmiana. Nie czekajmy na to, aż wyczerpią się ludzkie środki. Nie róbmy tego błędu, który tutaj robili ludzie, że yy, szukali wszędzie, a dopiero na samym końcu zwrócili się do Pana Jezusa. Od razu należy iść do Pana Jezusa. Od razu pierwszym adresem i ostatnim jest kierowanie prośby do Boga. Potem udał się do Kafarnaum wraz z matką swoją i braćmi i uczniami swoimi i tam pozostali kilka dni. A gdy się zbliżała Pascha Żydowska, znowu ten przymiotnik niwelujący. Kiedyś Pascha była ustanowieniem Bożym i ona jest ustanowieniem Bożym i ma być obchodzona według Bożych zaleceń. Ale tu jest pokazane, że ta Pascha nie miała już nic wspólnego z pierwotnym Bożym ustanowieniem, dlatego Bóg dodaje słowo żydowska. 
I gdy zbliżała się Pascha Żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy i zastał w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie i siedzących w eksklarzy. Czy zakon gdzieś dopuszczał, żeby w świątyni pojawiły się stanowiska handlowe i skręciwszy bicz z powrózków wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał dlaczego wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał. Przecież to jest właśnie obraz tego, gdzie człowiek z prostej jakiejś rzeczy, że jeżeli na przykład Izraelita miał złożyć dziesięcinę czy inną ofiarę i miał daleko, to mógł to zamienić u siebie na pieniądze i za te pieniądze mógł nabyć w Jerozolimie pewne rzeczy i z tego zrealizować swój religijny obowiązek, zrobiono nagle pretekst, żeby to wprowadzić do świątyni. I co powiedział Pan Jezus do sprzedawców gołębi rzek? Zabierzcie to stąd, z domu Ojca Mego nie czyńcie targowiska. To jest bardzo proste stwierdzenie. Pan Jezus uznawał to miejsce dalej za dom swojego Ojca. I to jest jasna deklaracja, że ten dom Ojca nie może być miejscem uprawiania różnego rodzaju czynności, które Bóg Ojciec jako gospodarz nie pozwolił, aby się tam odbywały. I to też pokazuje, jak daleko to wszystko już poszło. Jak daleko to się oddaliło od pierwotnego wzorca. Również wiemy, że w chrześcijaństwie to już za daleko poszło. Już tak daleko poszło, że do Laodycei Pan Jezus mówi, wypluje z ust. To jest osąd, który powinniśmy również brać samym sobie do serca. Bo dziś żyjemy w czasach, gdzie niestety mamy przekonanie o swojej wysokiej wiedzy, o swojej dalekowzroczności, o swoim doskonałym zorientowaniu, a osąd dla Odycei jest, jesteś goły i ślepy. I to jest rzecz, która nie jest przypadkowa. Laodycea też jest nazwą bardzo ciekawą rządy ludu. Chociaż tam jest Laodycea, gdzie Lao to jest tłumaczone tak grzecznie, kulturalnie jako lud. A Dycea to jest władza rządy. Niestety dla nas jest to jeszcze bardziej osądzające, bo słowo lao w taki bardzo prosty, słownikowy sposób znaczy motłoch. Rządy motłochu. Gdzie też tym motłochem był ten taki lud zgromadzony wokół Izraela, gdy Izrael wyszedł z Egiptu i to zawsze od tego motłochu zaczynało się szemranie w obozie Izraela. Jakże było nam dobrze w Egipcie, krzyczeli i również my dopuszczamy za dużo te głosy z motłochu do tego, żeby one zaczynały nami kierować. Nie powinniśmy w ogóle pozwalać na to, żeby ten właśnie motłoch 
miał cokolwiek do powiedzenia w sprawach Bożych. Bo tutaj również to motło sprowadził do tego, że ci ludzie zaczęli w świątyni pańskiej handlować owcami, gołębiami. Co ja mam dwa kilometry przed świątynią dokonać tego zakupu? To nie może być tak 100 metrów od świątyni. A tutaj deszcz pada, to może w środku zacznijmy, sprzedajmy to. I zanim się spostrzeżono, już to było w samej świątyni. Co ja mam wymienić? To jest sześć walut, muszę wymienić na te pieniądze, żeby tutaj móc dokonać transakcji. To ja mam to potem iść i to będę dźwigał. Nie, to mi się nie chce. I potem, zanim się obrócili, już stoliki wekslarzy były w świątyni pańskiej. I to jest właśnie to, gdy się słucha zamiast Słowa Bożego ludzi, a jeszcze szybciej to postępuje, gdy słucha się motłochu. I wtedy uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano, i to jest psalm 69, werset 9, otwórzmy go sobie w swojej Biblii, żarliwość o dom Twój pożera mnie. Dlatego, że tutaj ten psalm wskazuje nam na Pana Jezusa Chrystusa i warto przeczytać sąsiadujące wersety, dlatego, że akurat otaczani jesteśmy przez rzymskokatolicką ideologię i tam mówi się, że Jezus miał kuzynów, których tradycyjnie nazywano braćmi i że Maria rzekomo poza Panem Jezusem nie miała żadnego syna, bo rzekomo jest odwieczną dziewicą na zawsze i że taka została wzięta rzekomo do nieba. Tak mówi te, tak i zabobon głębi szatańskie, których uczą rzymscy katolicy. Natomiast tutaj mamy psalm 69, on jest na stronie 633 i werset 8. Bo to dla Ciebie znoszę hańbę, wstyd okrywa oblicze moje. Werset 9. Stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej. Werset 10. Bo gorliwość o dom Twój pożera mnie, a z niewagi urogających Tobie spadły na mnie. I tutaj uczniowie jednoznacznie odnoszą do Pana Jezusa te słowa Żarliwość o dom Twój pożera mnie, a więc mówią w ten sposób, że to Pan Jezus stał się obcy braciom swoim i nieznany synom Matki Mojej. Jak dokładny jest Duch Święty. On doskonale wiedział, że po pewnym czasie pojawi się kult maryjny i będą używać tego typu podstępu, żeby mówić, że to bracia kuzyni są tutaj jako bracia Jezusa wymieniani. I dlatego dodaje Duch Święty i nieznany synom matki mojej. Przecież ten psalm nic by nie stracił na tym, gdyby nie było tego słowa nieznany synom matki mojej ale u Boga nie ma żadnych niepotrzebnych dodatków. On to dodał specjalnie jako tego typu lekarstwo. Przepraszam, że zrobiłem taki odskok, ale w czasie rozmowy niedawno okazało się, że nawet katolicy, którzy wiele lat żyją w rzymskim katolicyzmie, wielu tych głębi szatańskich rzymskiego katolicyzmu nie znają i nie rozumieją i nie wiedzą, jak rozmawiać z rzymskimi katolikami i przez to interpretują inaczej to, co słyszą od rzymskich katolików, co potem powoduje, że nie wiedzą, jak tym ludziom pomóc. I teraz dalej. Jeżeli popatrzymy na tą sytuację, żarliwość o dom Twój pożera mnie to Pan Jezus faktycznie miał swoje główne uczucia skierowane na to, żeby chwała Boża była nienaruszona. I można by powiedzieć, no dobrze, ale przed chwilą w stągwiach do oczyszczenia zrobił wino. No więc właśnie, tutaj widać wyraźnie, że Pan Jezus pokazuje, że to jest całkowicie 
nowa sytuacja, on jest inny i wyjątkowy. I nie ma tu już żadnych związków z tymi żydowskimi ustanowieniami. Osiemnasty werset. Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do niego, jaki znak nam pokażesz na dowód, że ci to wolno czynić. Czyli jednoznacznie zrozumieli, że on tu się podaje za Boga. Bo nawet jest powiedziane, że nagle do swej świątyni przyjdzie Pan. I to jest jedno z ostatnich proroctw, z ostatnich proroctw Starego Testamentu. I jednoznacznie ci, którzy znali to proroctwo, od razu musieli powiązać to z tym wejściem. I Jezus odpowiadając rzekł im, zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Oczywiście Żydzi myśleli materialistycznie, mówili sobie, jak to, 40 lat budowali tę świątynię, a ty w trzy dni ją odbudujesz? Ale on mówił o świątyni ciała swego. Jest tutaj dla nas prosta nauka. To Pan Jezus całą miał tutaj kontrolę nad swoją śmiercią i nad tym, żeby po trzech dniach wstać. Pan Jezus powiedział, ja w trzy dni ją odbuduję. Nie ktoś inny ją odbuduje. W innym miejscu, dziesiąty rozdział Jana mówi, że mam moc położyć swoje życie i mam moc wziąć je znowu. Więc ten cały proces był podwójnego charakteru. Po pierwsze, my jako ludzie zamordowaliśmy Pana Jezusa i każdy z nas na własną drogę zboczył i własnymi grzechami doprowadziliśmy do tego, że jesteśmy w pełni odpowiedzialni za Jego śmierć. Ale równocześnie jest równoległa rzecz taka, że to Pan Jezus kontrolował całkowicie ten proces i On zdecydował, kiedy oddać ducha, dlatego jest powiedziane, oddał ducha, a nie, że Mu tego ducha zabrano i Także to On decydował, że w trzy dni odbuduje i to On sam zmartwychwstał, czyli zmartwychwstanie jest zarówno działaniem Pana Jezusa, sam odbudował w trzy dni i sam powstał z martwych. Działanie to jest przypisywane Ojcu i przypisywane Duchowi Świętemu, czyli jest cała Trójca zaangażowana w zmartwychwstanie. Ale on mówił o świątyni ciała swego. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. I tutaj widzimy, że jest dwa razy powiedziane, że uczniowie w niego uwierzyli. Jest powiedziane w jedenastym i uwierzyli weń uczniowie jego i jest powiedziane w 22 i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. Dwukrotne potwierdzenie, że uczniowie tutaj skorzystali z tego. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda. I tu już jest mowa nie o uczniach, tylko o wielu z otoczenia. Być może byli to uczniowie, być może byli to gapie, być może byli to Ludzie z Motłochu. I co tutaj widać? Oni widzieli cuda. Czyli uwierzyli w imię Jego, widząc cuda. Jest to taka sama ludzka wiara, jak wiara Szymona Czarnoksiężnika. Bezwartościowa wiara, która widzi, że coś przekracza jego zdolności pojmowania, a więc zaczyna uważać, że to jest coś nadprzyrodzonego, przekracza to jego zdolności yy, oceny, a więc jest to cud, który dokonany został na tyle, że tą osobę w jego oczach uwierzytelnił. Ale Bóg na taką wiarę nie patrzy, dlatego tu jest powiedziane, że sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. Taka wiara jest na nic nie warta. Dlatego też trzeba pamiętać, że czym innym jest wiara ludzka, a czym innym jest wiara, która jest według Boga. Wiara według Boga i przede wszystkim 
jest ukierunkowana na doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa, które On złożył, bo ja zawiniłem, bo ja jestem winny przed Bogiem i moje grzechy wzywają przez cały czas, że należy mi się gniew Boży. Ale ten gniew Boży spadł na Bożego Syna, na Pana Jezusa Chrystusa. On się w trzech godzinach ciemności znał, stał grzechem za mnie i ten cały gniew, który każdy grzech mój wywoływał, grzeszna moja natura, grzech mieszkający we mnie, ten cały gniew spadł na doskonałego Bożego Baranka. I to jest wiara według Boga. Ale jest też wiara intelektualna, możemy ją nazwać ludzka, materialistyczna, gdzie człowiek, który nie szuka Boga, nie jest zainteresowany Bożym odkupieniem, po prostu intelektualnie przytakuje. No tak, te cuda natury, które widzę, przekraczają moje zdolności. Tak jak ci właśnie czarnoksiężnicy, którzy z Faraonem współpracowali, w pewnym momencie powiedzieli, no jest ten palec Boży, ale nie słyszymy, żeby się nawrócili. Po prostu dojśli do swojej granicy i mówią, że oni już nie potrafią tego wytłumaczyć. Ale to nie jest wiara według Bożego serca. On zawsze ma serce ukierunkowane na swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. I ta wiara, która zbawia, jest ukierunkowana właśnie na ten obiekt, który Pan Jezus przedstawia, a który jest w sercu Bożym. Pan Jezus Chrystus, złożony w doskonałej ofierze, który przez trzy dni leżał w grobie w łonie ziemi i powstał z martwych, został wzięty do nieba i siedzi po prawicy, oczekując, aż teraz zejdzie na powietrze, weźmie wszystkich wierzących w Niego ludzi, zabierze do domu Ojca, następnie po siedmiu latach wróci na ziemię razem z wszystkimi świętymi, jak to zapowiedział między innymi Henoch i jego nogi staną na górze oliwnej i wtedy nadejdzie jego godzina, o której jest tutaj powiedziane w drugim rozdziale, czwarty werset. My tego oczekujemy. I 25 werset mówi, od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Co Pan Jezus wie o Tobie? Co jest w Tobie? Co Pan Jezus o Tobie myśli? To jest ważne. Nawet spotkać można właśnie tego typu sytuację w siódmym rozdziale Mateusza, gdzie ludzie mówią, Panie, Panie, czy w Twoim imieniu nie prorokowaliśmy, w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, czy w imieniu Twoim nie wykonywaliśmy wielu cudów. I tam Pan Jezus nie kwestionuje tych wszystkich rzeczy, które były wykonane w Jego imieniu. Tam Pan Jezus mówi, że nigdy Was nie znałem. Tam ci ludzie właśnie nie znali Pana Jezusa i Pan Jezus nie znał ich. Było to tylko ludzkim przepisem wyuczonym według jakiegoś schematu, według jakiegoś ludzkiego rozumowania. Natomiast kluczowe jest, co o Tobie myśli Pan Jezus. To mówi 25 werset. Od nikogo Pan Jezus nie potrzebuje świadectwa o Tobie. Sam bowiem Pan Jezus wie, co jest w Tobie.